আসসালামু আলাইকুম পপুলার ডিগ্রি শিক্ষা পরিবার পক্ষ থেকে সবাই অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আজকে আমরা ম্যাথমেটিক্স 2 এর প্রথম অধ্যায় থেকে দুইটা ম্যাথ করার চেষ্টা করব বিশেষ করে আমাদের এদের জন্য সমবহু ত্রিভুজ এই रिलेटेड অনেক ম্যাথই কিন্তু করতে হয় তো আমরা আজকে এই ক্লাসে যে দুইটা ম্যাথ করাব দেখা গেছে এই দুইটা ম্যাথ যদি আমরা করি তাহলে আমাদের কিন্তু সমবহু ত্রিভুজ रिलेटेड যে কোনো ম্যাথ আমরা সেটা করতে পারবো বা ওই সংক্রান্ত ম্যাথে আমাদের কোনো প্রবলেম থাকবে না খুবই কনসেপচুয়াল একটা ম্যাথ তো প্রথম ম্যাথটা আমরা একটু খেয়াল করি আমাদের পরীক্ষায় কিন্তু প্রায় আসে যে একটা সমবহু ত্রিভুজের পরিসীমা হচ্ছে 54 মিটার পরে বলছে যে ওই সমবহু ত্রিভুজ বা ওই মাটের যে সীমাটা আছে এই সীমানা থেকে আমরা যদি 0.9 মিটার বাদ দিয়ে যে সমবহু ত্রিভুজটা গঠিত হবে তার ক্ষেত্রফল কত এটা বের করতে বলছে আমরা এই সকল ম্যাথ যদি করি তাহলে আমরা একটু চিত্রের সাহায্যে প্রথমত এই তথ্যগুলোকে উল্লেখ করার চেষ্টা করব তারপর আমরা ম্যাথটাকে সলভ করব সেই ক্ষেত্রে আমাদের ম্যাথটা একটু ইজি লাগবে আমাদের কাছে তো প্রথমত আমরা একটু চিত্রের সাবেকে বিষয়টাকে তুলে ধরার চেষ্টা করি আমাদের বলছে যে একটা সমবহু ত্রিভুজের পরিসীমা হচ্ছে 54 মিটার আচ্ছা আমরা একটা কথা জানি যে সমবহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটা বাহুই সমান দ্যাট মিস পরিসীমাটা যদি আমার হয় 54 মিটার 54 মিটার তাহলে কিন্তু আমরা যদি প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্য চিন্তা করি তাহলে তিন দ্বারা ভাগ করলে কিন্তু আমাদের প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্য চলে আসে তাহলে আমরা প্রথমে একটু বাহুর দৈর্ঘ্যটা বের করে নেই প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্য প্রতি बाहुर दुर्गो मतलब हमारा बाहुर दुर्गो टाके क्या दारा प्रकाश करते हुए तले a इज़ इक्वल टू होता है हमारे 54 डिवाइडेड बाय 3 आचा ताले एक है ना हमारे 18 मीटर आचा एक है ना उनके प्रश्न करते हुए सर आपने थ्री दारा क्या ना बात करें आचा हम लोग जो देखते हैं शोभा होती है उसको अलपना करें सब उस पर ना আমরা ধরি তার প্রত্যেকটা বাহুই হচ্ছে এ আমাদের বইলে দিয়েছে যে এটার পরিসীমাটা হচ্ছে 54 তো আপনি চিন্তা করেন পরিসীমা মানে কি তিনটা বাহুর যোগফল তাহলে আপনি তিনটা যদি যোগ করেন তাহলে হবে সে কি হবে 3 এ তার মানে 3 এ ইকুয়াল টু যদি 54 হয় তার মানে এ ইকুয়াল টু হবে 54 ডিভাইডেড বাই 3 আপনি তিন দ্বারা ভাগ করেন ভাগ করলে কত হয় 18 মিটার তার মানে আমরা বলতে পারি এই যে আমাদের সমবহু ত্রিভুজ আকার যে মাড়ের কথা বলা আছে এই মাড়টার প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে 18 মিটার তারপরের লাইনে আসে আমরা যে উক্ত মাটের সীমানা হতে 0.9 মিটার যদি আমরা বাদ দিই দ্যাট मींस ধরেন এটা তো তার মাটের সীমানা এখন আমরা এই সীমানা হতে 0.9 মিটার বাদ দিব আচ্ছা আমরা এই টুক এই টুক চিন্তা করি যে এই টুক হচ্ছে আমাদের 0.9 মিটার বাদ দিলাম বাদ দিয়ে ভিতরে একটা আমরা সমবহু ত্রিভুজ অঙ্কন করি আচ্ছা এটা মনে করি ডি ই এফ সমবহু ত্রিভুজটা আচ্ছা তো এইটা যদি আমাদের 0.9 হয় আমরা যদি এখান থেকে একটা এফ থেকে একটা লম্বটা নেই তাহলে এটাও কিন্তু আমাদের 0.9 মিটার হবে আচ্ছা তাহলে এটাও হচ্ছে আমাদের 0.9 মিটার মানে লম্ব দূরত্বটা বলতে পারেন আর কি আচ্ছা তাহলে আমরা এটা মনে করি যে এটা হচ্ছে ই এম লম্ব আর এটা হচ্ছে এফ এন লম্ব তাহলে এখানে যদি আমরা এই ই এবং বি টা আমরা যদি যোগ করে দেই তাহলে কিন্তু এখানে একটা ত্রিভুজ গঠিত হয় দেখেন তাহলে এই ত্রিভুজটার নাম হচ্ছে বি ই এম একটা ত্রিভুজ গঠিত হয় আচ্ছা তো এখন আমি যদি ভিতরে এই ত্রিভুজটা ক্ষেত্রফল বের করতে চাই যেহেতু এটা একটা সমবহু ত্রিভুজ দ্যাট मींस আমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে এই ত্রিভুজটার বাহুর দৈর্ঘ্যটা যদি বের করতে পারি তাহলে কিন্তু আমার জন্য ক্ষেত্রফল বের করাটা ইজি হয়ে যাবে তো এখানে একটা বিষয় হচ্ছে দেখেন আমরা কিন্তু BC এর দৈর্ঘ্যটা জানি মানে এই যে যে বড় যে সমবহু ত্রিভুজটা ছিল এটার দৈর্ঘ্যটা কিন্তু হচ্ছে 18 মিটার আচ্ছা আমরা বলতে পারি যে BC হচ্ছে আমাদের 18 মিটার এখন খেয়াল করেন এই 18 থেকে আমরা যদি BM এবং এই CN এই দুটো পার্ট যদি আমরা বাদ দিয়ে দেই তাহলে কি থাকবে আপনার MN থাকবে বা এটা বলতে পারেন যে EF থাকবে দ্যাট मींस আপনি কি করবেন এই BC বাহুটা থেকে মানে 18 মিটার থেকে আমরা এইদিকে MN বাদ দিব MN টা বের করে অপর দিকে আমরা CN টা বাদ দেব CN বাদ দিয়ে দিলে আমাদের ভিতরের যে ত্রিভুজটা তৈরি হয়েছে সমবহু ত্রিভুজ তার বাহুর দৈর্ঘ্যটা পাওয়া যাবে সেখান থেকে আমরা তার ক্ষেত্রফলটা বের করতে পারবো এখন দেখেন আমরা যদি একটা বিষয় আমরা কিন্তু জানি সেটা হচ্ছে সমবহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটা কোণের পরিমাণ কত ডিগ্রি 60 ডিগ্রি তাহলে এই যে যে কোণটা এখানে মনে করেন सपोज এ বি সি এই কোণটা কিন্তু 60 ডিগ্রি ছিল তো এখন যখন আমরা কি করছি ভিতরে যে সমবহু ত্রিভুজটা তৈরি হয়েছে এবং বি আমরা যখন যোগ করছি তখন এই কোণটা কিন্তু অর্ধেক হয়ে গেছে তার মানে এই কোণটা যদি 60 ডিগ্রি থাকে মানে বি কোণটা যদি আমাদের 60 ডিগ্রি হয় তাহলে ই বি এম এই কোণটা কিন্তু হয়ে যাবে 30 ডিগ্রি দ্যাট मींस এটা অর্ধেক হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন আপনি একটু উল্লেখ করেন এখানে যা অঙ্কন করছি আমরা এই বিষয়গুলো একটু বাংলায় লিখতে হবে 
ठीक है अच्छा प्रथम लिखभे मन करी भरे उत्पन्न डि एफ एक समबाह त्रिभुज समबाह त्रिभुज दें पर लिखब इ एफ होते एम इम एफ एम लम्बा नहीं ठीक है अच्छा इफ बिंदु होते एफ एन एवं इम लम्ब टानी लिखते समकोणी त्रिभुज ख्याल कर लम्बाई लम्ब डिवाइडेड बाय भूमि तो होता है हमारे बीएम क्लियर आता तो एक बार हम डा इट मानता बोल रहा है टेन ईबीएम ईबीएम मेरे वाला डा होता है थर्टी डिग्री आता ईएम डिवाइडेड बाय बीएम आता ईएम मेरे वाला डा हम डा लिखे दे ईएम मेरे वाला डा होता है जीरो पॉइंट नाइन आता टेन थर्टी इटर मान होता है तो वन बाय � मीटर <coughs> 1.56 उत्पन्न समान सरसिटी मीटर 
3.12 বি করে কত হবে বলেন তো 14.14.88 মিটার ঠিক আছে তাহলে 14.88 মিটার হচ্ছে আমাদের এই ভিতরের যে ত্রিভুজটা উৎপন্ন হয়েছে তার বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে সুতরাং ভিতরের যে ত্রিভুজটা উৎপন্ন হয়েছে তার বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে 14.88 মিটার এখন যদি বাহুর দৈর্ঘ্য পেয়ে গেছে তার মানে ক্ষেত্রফল বের করাটা একদম ইজি আমরা সকলেই জানি যে সব ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্রটা কি স্যার সূত্রটা হচ্ছে দেখেন ক্ষেত্রফল বের করার সূত্রটা হচ্ছে সুতরাং ত্রিভুজ ডি ই এফ এর ক্ষেত্রফল এর ক্ষেত্রফল বের করার সূত্রটা হচ্ছে √3/4 আপনি এখানে ক্যালকুলেশন করবেন ক্যালকুলেশন করার পরে যা আসবে সেটাই কিন্তু আপনার आंसर হয়ে যাবে ঠিক আছে আপনি বাহুর মানটা বসাচ্ছেন প্লাস ক্যালকুলেশন করবেন এখানে যা আসবে সেটাই হচ্ছে কি আপনার आंसर আমরা যদি এখানে ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের आंसरটা হবে হচ্ছে आंसरটা হয় হচ্ছে 95.88 95.88 বর্গ মিটার 95.88 বর্গ মিটার এই হচ্ছে আমাদের आंसर যদি আমাকে বলে যে ভিতরের ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য কত তাহলে আমরা এই পর্যন্ত आंसर কমপ্লিট করব আর যদি ক্ষেত্রফল বের করতে বলে তাহলে আমরা এই পর্যন্ত বের করে দিব অথবা যদি দুইটাই চাই তাহলে আপনারা এই পর্যন্ত করে ফেলবেন ক্লিয়ার আচ্ছা আশা করি আমরা প্রথম ম্যাথটা 100 এ 100 পারবো কোনো সমস্যা হবে না ঠিক আছে আচ্ছা এখন সমবাহু ত্রিভুজ থেকে একটু ভিন্ন ক্যাটাগরির আরেকটা ম্যাথ আমাদের পরীক্ষায় থাকে সেটা হচ্ছে এরকম যে একটা সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য যদি আমরা 2 মিটার করে বাড়াই দেই তাহলে ক্ষেত্রফলটা কিন্তু 9√3 বর্গমিটার বেড়ে যায় ঠিক আছে সুতরাং ওই বাহুর ক্ষেত্রফলটা কত বাহুর দৈর্ঘ্যটা কত এটা আমাদের বের করতে হচ্ছে তো দেখেন এটা খুব ইজি একটা ম্যাথ আমরা করি ইনশাআল্লাহ প্রথমে এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে আপনারা প্রথমত ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ধরে তার ক্ষেত্রফলটা বের করবেন আমরা প্রথমে এই কথাটা একটু লিখি যে দড়ি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য সমবাহু ত্রিভুজটির ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য সমান সমান এ মিটার এটা আমরা ধরে নিলাম আচ্ছা সুতরাং সমবাহু ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে √3/4 স্কয়ার বর্গ মিটার আচ্ছা এইবার আসেন এটা আমরা মনে করি বাহুর দৈর্ঘ্যটা এ ধরে নিলাম তার উপর ভিত্তি করে এটা হচ্ছে ক্ষেত্রফল এখন আমি কত মিটার করে বাড়াবো বাহুর দৈর্ঘ্যটা 2 মিটার করে বাড়াবো 2 মিটার যদি আপনি বাড়ান सपोज আমাদের এরকম একটা ত্রিভুজ আপনি চিন্তা করেন এই যে ত্রিভুজটা এটা ধরেন সেই ত্রিভুজ যার প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল এ মিটার করে এখন আপনি বাহুর দৈর্ঘ্যটা আরো দুই বাড়াই দিয়েছেন তাহলে নতুন ত্রিভুজের দৈর্ঘ্যটা কত হবে অবশ্যই প্লাস 2 তাহলে আমি যদি 2 মিটার বাড়াই তাহলে অবশ্যই ত্রিভুজটা একটু বড় হবে এইটা মনে করে আমি সেই ত্রিভুজটা এবং এই ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য কত এ প্লাস 2 তাহলে খেয়াল করেন আমরা যদি ভিতরের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা জানি এই যে এখানে বের করছে দেখেন √3/4 স্কয়ার এখন নতুন যে ত্রিভুজটি উৎপন্ন হলো যার বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে কত a+2 এটার উপর ভিত্তি করে আমরা আরেকটা ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো না তো ওই কাজটা আমরা এখন করে ফেলি আচ্ছা বাহুর দৈর্ঘ্য 2 মিটার বৃদ্ধি করা হলে করা হলে নতুন ত্রিভুজের নতুন ত্রিভুজের बाहुर दुर्गो समान होते हैं हमारे a plus two meter तब शुद्र अंग नोटों त्रिभुज का क्षेत्रफल बस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते पारे न तब हमारे क्षेत्रफल टा होते हैं कोता root three by four बाहु स्क्वायर बाहु टा होते हैं हमारे a plus two that means whole square ये तो वर्गो मीटर एक हम देखें आगे क्षेत्रफल टा सिलो सर ये तो नोटों क्षेत्रफल टा होते हैं এখন বলছে আপনি যখন 2 মিটার বাড়াচ্ছেন তখন ক্ষেত্রফলটা কত বাড়তেছে 9√3 দ্যাট मींस এখানে একটা কথা বলা যায় না এরকম করে যে এটা থেকে এটার বিয়োগফল বা এই দুটার পার্থক্য বা ডিফারেন্স তা হচ্ছে 9√3 যখন আমরা বাহুটা বাড়াইছি আগে ক্ষেত্রফল ছিল এত বাহুটা বাড়াইছি 2 মিটার এইটা হচ্ছে সেই নতুন ত্রিভুজ এবং তার ক্ষেত্রফল হয়ে গেছে এত এখন যদি আমরা এটা থেকে এই আগের ক্ষেত্রফলটা বিয়োগ দেই তাহলে তাহলে ডিফারেন্স বা পার্থক্যটা কত হবে ওটা আমাদের দেওয়া আছে 9√3 বর্গ মিটার তাহলে আমরা শর্তমতে দিয়ে লিখতে পারি যে শর্তমতে √3/4 a+2 হোল স্কয়ার মাইনাস √3/4 a স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 9√3 আচ্ছা 
এখন আসেন আপনি দেখেন উভয় পাশে রুট থ্রি বাই ফোর রুট থ্রি বাই ফোর এই কথাটা আছে সুতরাং আপনি এটাকে কমন নিয়ে নেন আপনি যদি কমন নেন তাহলে কি হবে আমরা কমন নিলাম রুট থ্রি বাই ফোর কমন নেওয়ার পরে ভিতরে থাকবে হচ্ছে এ প্লাস টু হোল স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ইজ ইগল টু নাইন রুট থ্রি আপনি উভয় পাশে রুট থ্রি আর রুট থ্রি কেটে দিতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসেন এখানে আমার থাকে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর ইন্টু এখানে ভিতরে একটা সূত্র পরে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তাই সূত্রটা কি হবে আমাদের এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর পরে হচ্ছে মাইনাস এ স্কোয়ার আচ্ছা সমান থাকে আমাদের নাইন পরের অংশটা আমরা দেখি এইখানে যে ফোরটা ছিল এটা তো নিচে আপনি যদি ওই পাশে তাকে পাঠাই দেন তখন তারা কি হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাবে না তো যদি আপনি গুণ করেন তাহলে এরকম লিখা যায় আচ্ছা এখানে আমরা একটু হিসাব করি এখানে আমরা একটু হিসাব করি তাহলে এখানে আমাদের হয় এ স্কোয়ার প্লাস ফোর এ প্লাস হচ্ছে ফোর মাইনাস এ স্কোয়ার ইজি করতে দেখেন আমরা চারটাকে যদি এই পাশে পাঠাই দিন তাহলে নয়ের সাথে গুণ হয়ে যাবে চার নাম হবে কত ছত্রিশ দেখেন এটা প্লাস এর স্কোয়ার মাইনাস এর স্কোয়ার কেটে দেন তাহলে এখানে থাকে হচ্ছে ফোর এ প্লাস ফোর ইজ ইগল টু থার্টি সিক্স বা ফোর এ ইজ ইগল টু থার্টি সিক্স মাইনাস ফোর ইজ ইগল টু হচ্ছে থার্টি টু তাহলে এ সমান কত হচ্ছে আমাদের থার্টি টু ডিভাইডেড বাই ফোর আপনি কেটে দেন তাহলে বাহুর মানটা হয় হচ্ছে আট এত মিটার দ্যাট মিনস আপনি কিন্তু বাহুর দুর্ঘটা পেয়ে গেছেন তাহলে আমাদের বাহুর দুর্ঘটা হচ্ছে আট মিটার এখন আমরা বাহুর দুর্ঘটা যদি আপনি এখানে বসাই দেন তাহলে কিন্তু ওই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা চলে আসে সুতরাং ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল হচ্ছে আমাদের রুট থ্রি বাই ফোর বাহুটা হচ্ছে আট দ্যাট মিনস হচ্ছে এইট স্কোয়ার বর্গ মিটার আপনি এই জায়গার মধ্যে একটু ক্যালকুলেশন করবেন ক্যালকুলেশন করার পরে যা আসবে আপনার সেটি হচ্ছে কি আনসার সেটি হবে কি আপনার আনসার তো আশা করি আজকের এই ক্লাসের মাধ্যমে আমাদের সমবাহ ত্রিভুজ রিলেটেড যে কোনো প্রশ্ন যদি পরীক্ষা আসে সেটা আমরা ইনশাল্লাহ সলভ করতে পারবো ঠিক আছে আমাদের পরীক্ষা বিশেষ করে সহবাহ ত্রিভুজ থেকে এই দুই ক্যাটাগরির ম্যাথ গুলাই বেশিরভাগ আসে তো এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য বা এই ক্লাসটা দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ